Всем привет и спасибо, что заглянули ко мне на канал. Меня зовут Вика и я продолжаю снимать влоги из Токио. Сегодня хочу поехать в несколько интересных мест и, конечно же, беру вас с собой. Не удивляйтесь, что я жду поезда на этой открытой платформе. В Токио множество веток как подземного, так и наземного метро. Сегодня сначала поедем на одну из лучших смотровых площадок в Токио, которая находится в районе Шинджуку, и потом прогуляемся по одному из самых престижных районов Токио Аояма, и еще заедем в Каваишный Хараджуку. Ну что же, мы на одной из самых известных смотровых площадок Токио, которая находится на 45 этаже в здании токийского столичного правительства. И что самое удивительное, вход сюда совершенно бесплатный. Здесь просто потрясающие панорамные виды на Токио, и отсюда можно увидеть Токио Скайтри, Токио Тауэр и национальный сад Шинчуку Гьоэн. Это здание токийского муниципалитета находится в самом центре делового района Шинджуку и состоит из двух башен, северной и южной. Причем смотровые площадки на высоте 202 метра обустроены в обоих башнях. Кроме того, в дни, когда очень чистое небо, с северной башни можно увидеть гору Фуджи. Ну что же, едем гулять дальше. Мне нужно пополнить мой проездной, так что я сейчас заодно и покажу, как это делается в Токио. Естественно, в автомате есть меню на английском, все очень понятно и интуитивно. Кстати, если вы приедете в Токио даже на несколько дней, обязательно приобретите проездной, карточку Суика, например, с ним намного удобней. Дело в том, что в Токио обычные билеты на проезд в метро покупаются в зависимости от расстояния, на которое вы едете. То есть постоянно нужно проверять на специальной карте, сколько стоит проезд от одной станции к другой и покупать билет на эту стоимость. С проездным таких проблем нет, пополнили и ездите себе сколько хотите без проблем. Если будете в Токио в конце ноября, в начале декабря, обязательно загляните на вот эту локацию. Этот бульвар знаменит своими деревьями Гинка, символом Токио, и в это время года листья приобретают нереальный золотистый цвет. Эта улица является одним из самых популярных мест в Токио для любования осенними листьями. В разгар сезона здесь множество людей и также проходит фестиваль с уличной едой. Все стараются приехать сюда и прогуляться под деревьями Гинка, полюбоваться красками осени и сделать множество фотографий. Кроме того, это место как раз находится между районами Аояма и Хараджуку, что очень удобно, так что идем гулять дальше. На улице уже более прохладно, так что я взяла горячий кофе согреться. Сначала покажу вам Аояму. Этот район считается одним из самых престижных и дорогих районов Токио. Все дело в том, что он находится в самом центре Токио, но выделяется своей элегантной и непринужденной атмосферой. В этом районе очень зелено, можно найти множество очаровательных кафе, музеев, джаз-клубов, магазинов класса люкс. И, кстати, здесь очень много необычных зданий. Здесь есть новый парк Share Green. И это еще один азис в центре города. На территории есть кафе, офисы для коворкинга и цветочный магазин. Здесь регулярно проводятся разнообразные фестивали и мероприятия. От занятий по йоге и до мастер-классов по созданию цветочных композиций. Ребята, мы возле станции и знаменитого квартала Хараджуку. Пошлите гулять по Каваишной улице Такишита. Именно эта улица является центром и символом Хараджуку. Это также место рождения многих модных японских тенденций. 
Здесь множество модных молодежных магазинов, где продается все от сладких крепов до винтажной одежды, разноцветной сахарной ваты и фастфуда. Здесь можно купить все возможные аксессуары, сделать фото Пурикура и заглянуть в кошачий кафе. Конечно же, здесь также можно встретить необычно одетых молодых людей. Недаром это один из самых ярких кварталов Токио и как-никак родина Каваи, красочной и милой молодежной моды. Одно из моих самых любимых мест в этом районе – это торговый комплекс Токио Плаза. Вход в здание сделан как калейдоскоп из зеркал. И вообще в этом оригинальном здании расположены магазины модной одежды и аксессуаров. Но за что я особенно люблю этот торговый комплекс – это за открытую террасу на шестом этаже с видом на район Хараджуку. Здесь также находится Starbucks, что делает это место просто идеальным для отдыха от шумных улиц. Я взяла мой любимый фрапучино с зеленым чаем, мача и тортик. Здесь всегда играет приятная музыка, можно насладиться видами, любимыми напитками Starbucks и свежим воздухом. Я просто обожаю здесь атмосферу. Джуку находится известный храм Мэйджи, но сегодня я хочу показать менее туристический храм Того. Это, можно сказать, секретное место здесь, так как многие просто выпускают его из виду. Но здесь находится просто потрясающий пруд с громадными рыбами кой. И что самое невероятное, ребята, раскраска некоторых из рыб — это флаг Японии. Это просто невероятно! Ребята, обязательно пишите в комментариях, чтобы вам было интересно еще увидеть из Токио или про что узнать. Я буду ориентироваться на ваши комментарии, когда буду снимать следующие влоги. И если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, мне будет очень приятно.